डीएल लर्नर एन एम एस एर माध्यम जरा डीएल एड कर ता निश्चय जान सेकेंड सेमिस्टारे चार्ट सबजेक्ट आज पाँचो चार पाँचो पाँच पाँच एगारो और पाँच बारो तो पाँच एगारो मध्य आज स्कूल बेस्ड एक्टिविटी तरह मध्य तीन पार्ट पाँच एगारो पॉइंट वन पाँच एगारो पॉइंट टू एंड पाँच एगारो पॉइंट थ्री पाँच एगारो पॉइंट वन हे गेज स्टाडी अफ ए स्कूल चाइल्ड पाँच एगारो पॉइंट टू ते आज है मेन्टेनेंस अफ स्कूल क्लस रेकर्ड एंड रेजिस्टार जो आज के आलोचना कर पाँच एगारो पॉइंट थ्री ते आज है कन्ट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम अच्छा पाँच एगारो पॉइंट टू मेन्टेनेंस अफ स्कूल एंड क्लसरूम रेकर्ड वोने हे टोटल थार्टी फाइव मार्क्स तरह आपना के पाँच एक्टिविटी करते हैं प्रत्येक सात को मार्क फार्ष्ट एक्टिविटी हे प्रिपारेशन अफ प्रोग्रेस रिपोर्ट अब द पीपिल सेकेंड एक्टिविटी एनेकडोटल रेकर्ड थार्ड एक्टिविटी मेन्टेनेंस अच्छा देखते दीची थार्ड एक्टिविटी मेन्टेनेंस अफ लेसन डायरि एंड नोट्स फोर्थ एक्टिविटी प्रिपारेशन अफ शिड्यूल एंड कंडक्टिंग अरेजमेंट सबस्टिट्यूट क्लस शिड्यूल एंड कंडक्टिंग सबस्टिट्यूट क्लसेस फिफ्थ एक्टिविटी प्रिपारेशन अफ रेकर्ड अफ लाइब्रेरि लैबरेटरि एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी फर पीपल अच्छा तो प्रथम जो आज है प्रिपारेशन अफ प्रोग्रेस रिपोर्ट अब द पीपल मैं ये अपना के एक छात्र प्रोग्रेस रिपोर्ट व प्रगतिपत्र तैरी कर देखाते हैं सेकेंड जो है एनेकडोटल रेकर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक अबजार्भेशन मैं विद्यालय चलाते गले की रेजिस्टार की रेकर्ड मेनटेन करते हैं रखते हैं से लिखते हैं थार्ड जो आज है मेन्टेनेंस अफ लेसन डायरि एंड नोट्स सबाई जान सी सर माध्यम लेसन नोट टीचार्स डायरि मेनटेन करते हैं लेसन नोट मेनटेन करते हैं तो सेटाई अपनी एक लेसन नोट बा लेसन डायरि मेनटेन कर लिखे दीते हैं तपर जो है प्रिपारेशन अफ शिड्यूल एंड कंडक्टिंग अरेजमेंट सबस्टिट्यूट क्लस शिड्यूल एंड कंडक्टिंग सबस्टिट्यूट क्लसेस से शिक्षक अनुपस्थिति अपना के निश्चय सबस्टिट्यूट क्लस दीते हैं जो ओई शिक्षा ओई शिक्षक को क्लस देते हैं तो से भाव नीबें से सबस्टिट्यूट क्लस प्रस्तुत कर देखाते हैं तपर हे प्रिपारेशन अफ रेकर्ड अफ लाइब्रेरि एंड लैबरेटरि एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी फर पीपल एट हे अपना विद्यालय जो लाइब्रेरि लैबरेटरि स्पोर्ट्स गुड थे सामग्री थे तो विवरण दीते हैं ये तो भाव करते हैं दीची फार्ष्ट पेजर डिजाइन एभव करबें स्कूल बेस्ड एक्टिविटी एन एस एल लगो तर मेन्टेनेंस अफ स्कूल एंड क्लस रेकर्ड प्रोग्राम नाम कोर्स टाइटल कोर्स गुड तो आज के देखें से कोर्स गुड हे फाइव इलेवेन पॉइंट टू मेन्टेनेंस अफ स्कूल एंड क्लस रेकर्ड एंड रेजिस्टार तरह एनरोलमेंट नम्बर नेम एड्रेस स्कूल नेम एड्रेस एटसेट्रा दीते हैं सेकेंड पेजे अपनी इंडेक्स देवें इंडेक्स डिजाइन टाओ देखे नीन इंडेक्स कन्टेंट और पेज नम्बर देवें थार्ड पेज हमें शुरू कर नहीं पाँच एगारो पॉइंट टू पॉइंट वन प्रिपारेशन अफ प्रोग्रेस रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड अफ दीपल अच्छा प्रगतिपत्र रिपोर्ट कार्ड हलो विद्यालय कर प्रदत्त एक शिक्षार्थी मूल्यायन प्रमाणपत्र जार माध्यम शिक्षार्थी सामग्रिक प्रगति परलक्षित है पाठदानकाले पाठदान पूर्व और पाठदान पश्चात रिपोर्ट कार्डर गुरुत अपरिसीम पाठदान पूर्व प्रगतिपत्र देखे बोझा जाए शिक्षार्थी कतटुकू जाने और कि भाव पाठदान करते हैं से बेपारे सहाज्य कर प्रगतिपत्र पाठदानकाले प्रगतिपत्र के बोझा जाए शिक्षार्थी शिक्षण शिक्षण कतटुकू आग्रह मनोजोगी ताड़ा और दोष त्रुटिगुली चिन्हित कर समाधान कर दे जाए पाठदान पर बर्ष शेषे मूल्यायन थे शिक्षार्थी भविष्य निर्दिष्ट है और शिक्षक हिसाब से सार्थकता खुजे पाए शिक्षार्थी प्रगतिपत्र बर्तमान सी सी दैट इज धारा और सामग्रिक मूल्यायन मध्यम निम्नलिखित भाव मूल्यायन कर प्रगतिपत्र तैरी है से धारावाहिक और सामयिक सामग्रिक मूल्यायन रूपरेखा लिखते लिखल गठनगत मूल्यायन एफ ए फर्मेटिव एसेसमेंट जो है से लिखल सार्विक मूल्यायन सामेटिव एसेसमेंट कि से लिखल अच्छा अपना इच्छा कर लेकिन स्क्रीनशट मेरे मेरे मैं छवि सेव कर तर लिखते पर ग्रेड पद्धति हाँ प्रथम और द्वित श्रेणी से ग्रेडिंग पद्धति ग्रेडिंग स्केल क्यों दे लिखल कारण डिटेल में जो सब पढ़े शुने अनेक समय जाए भिडियो अनेक लम्बा हो जाए तपर तृत्य चतुर्थ पंचम श्रेणी ग्रेडिंग स्केल दिए दीते हैं तर लिखल कि शिक्षा वर्षे शुरूते शिक्षार्थी उच्चता अजन प्रभृति रेकर्ड रखा है पुनर शिक्षा वर्षे शेषे उच्चता अजन नथिभुक्त है विद्यालय शिक्षार्थी उपस्थिति और नथिभुक्त है मेधावित क्षेत्र सहमेधावित क्षेत्र मैंने हम स्कलार्टिक एंड क स्कलार्टिक उभय क्षेत्र में ग्रेडिंग सिसटेम मूल्यायन है एक रिपोर्ट कार्डर प्रतिलिपि पर पृष्ठा रिपोर्ट कार्डर प्रतिलिपि दिए दिए 
तो रिपोर्ट कार्ड अपना सब का आज है अपना अपना स्कूले जो एक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जेरक्स कर दिए देवें एखे वी निजे तैरी कर दीते अच्छा तर नीचे दीते काउंटर सीगनेचार अफ द हेडमासर उथथ अफिसियल मैं अपन स्कूल हेडमासर सई ए शिल दिए दीते हैं तपर आपनर सीगनेचार हो मैंटर सीगनेचार सुपारभाइजर सीगनेचार अच्छा मैंटर बेपार हे आनी जख ही स्कूल बेज एक्टिविटी करबें तो अपनी तो प्रथम आपनी जानें ना से आपनर एक मैंटर थकबे जिन्हें आपके पर्यवेक्षण करब शिक्षा देवें क्यों करते हैं तो मैंटर होते हम कि होते मास्टर डिग्री धारी मास्टर डिग्रीधारी को शिक्षक होते हैं बी एड करा थकते हैं से आपनर कलिगो होते स्टाडी सेंटर जेको टीचार होते तो मैंटर लागे जिन मैंटर थकबें अपना वही मैंटर सीगनेचार होने पाँच एगारो पॉइंट टू पॉइंट टू एनेकडोटाल रेकर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक अबजार्भेशन विद्यालय कर्म परचालनार जो विभिन्न धरण रेजिस्ट्रार फर्मेट प्रयोजन ये यथावत रक्षणाबेक्षण और व्यवहार अत्यंत गुरुतपूर्ण निम्न विशेष प्रयोजन किस नथिपत्र रेजिस्ट्रे नाम और विवरण देव हल वोखान क्योंकि दिल विद्यालय विशेष प्रयोजन वो दिल्ली एडमिशन फर्म एंड एडमिशन रेजिस्ट्रार ट्रांसफार सार्टिफिट एंड इट्स रेजिस्ट्रार स्कूल सार्टिफिट एंड इट्स रेजिस्ट्रार स्टूडेंट्स एटेंडेंस रेजिस्ट्रार टीचार्स एटेंडेंस रेजिस्ट्रार मिट रेजिस्ट्रार टीचार एंड एस एम सी भिजिटर्स बुक एम डी एम रेजिस्ट्रार एंड फोर्थ टेस्ट एंड रेजिस्ट्रार कैश बुक मेरिट बुक स्टाइप एंड रेजिस्ट्रार टीचार्स डायरी विविध अच्छा तर उल्लिखित विषय संक्षिप्त विवरण दीते हैं एडमिशन फर्म एंड एडमिशन रेजिस्ट्रार को छात्र विद्यालय भर्तर समय एडमिशन फर्म फिल आप कर प्रयोजन नथिपत्र सह जमा करें और से अनुजी एडमिशन रेजिस्ट्रार शिक्षार्थी नाम पिता मतार नाम जन्मे तारीख भर्त तारीख प्रभृति लिपिबद्ध थे तपर ट्रांसफार सार्टिफिट एंड एडमिशन रेजिस्ट्रार विद्यालय पढ़ा शेष हम अन्न विद्यालय भर्ती हार जो अथवा विशेष प्रयोजन स्थान परिवर्तन कर ले शिक्षार्थी के टी सी देवा ये शिक्षार्थी नाम जन्मे तारीख पिता मतार नाम विद्यालय भर्ती तारीख कौन श्रेणी पढ़े प्रभृति उल्लेख थे टी सी प्रदान करार समय रेजिस्ट्रार लिखे रखते हैं तरह से स्कूल सार्टिफिट एंड इट्स रेजिस्ट्रार विशेष प्रयोजन शिक्षार्थी आवेदन कर ले स्कूल सार्टिफिट प्रदान ये नाम पिता मतार नाम बर्तमान कौन श्रेणी पढ़े जन्मे तारीख प्रभृति उल्लेख करा थे विभिन्न सरकारी क्याकर्मे यहाँ जन्मे प्रमाणपत्र हिसाब विवेचित है स्कूल सार्टिफिट प्रदान करार समय रेकर्ड रखते हैं तपर जेटा से स्कूल स्टूडेंट्स एटेंडेंस रेजिस्ट्रार ये शिक्षार्थी दैनिक उपस्थिति लिपिबद्ध थे टीचार्स एटेंडेंस रेजिस्ट्रार ये शिक्षक शिक्षिकार उपस्थिति लिपिबद्ध थे शिक्षक शिक्षिकार अरइल टाइम डिपार्चार टाइम ए इनिशियल सीगनेचार निज निज नाम अनुकूले निजे लिखे रखें मिटिंग रेजिस्ट्रार टीचार्स एंड एस एम सी शिक्षक मिटिंग गृहित मिटिंग गृहित सिद्धांत और विद्यालय परचालन कमिटी मिटिंग विषय और गृहित सिद्धांत पृथक रेजिस्ट्रे लिखे रखते हैं उपस्थित सदस्य हस्ताक्षर रखा है भिजिटर्स बुक जो विद्यालय को अतिथि जमन सीआरपी बीआरपी आई एस डिईओ एस डी एम डी एम अन्न को ऊर्धतन करपक्ष विद्यालय परिदर्शन आसें तक प्राप्त फलाफल भिजिटर्स बुके लिखे रेखे जान एम डी एम रेजिस्ट्रार एंड फूड टेस्ट रेजिस्ट्रार मध्यान भोजन प्रयोजन सामग्री स्टक टाखार हिसाब प्रभृति लिपिबद्ध थे ये रेजिस्ट्रारे ताड़ा प्रतिदिन रान्ना कर खबर परेशन पूर्व फूड टेस्ट कर प्राप्त रेजल्ट फूड टेस्टिंग रेजिस्ट्रे लिखे रखते हैं कैश बुक विद्यालय गृहत विभिन्न अनुदान और तरह व्यवहारिक प्रयोग प्रभृत लेंदेन कैश बुके लिपिबद्ध था मेरिट बुक शिक्षार्थी सार्विक मूल्यायन फलाफल मेरिट बुके लिपिबद्ध कर रखते हैं स्टाइप एंड रेजिस्ट्रार शिक्षार्थी जो गृहत वृत्ति राशि हिसाब और शिक्षार्थी मध्य वितरण कर प्रमाण इत्यादि स्टाइप एंड रेजिस्ट्रे लिखे रखा है टीचार्स डायरि शिक्षक डायरि प्रतिदिन क्लस रेकर्ड पाठ परिकल्पना दुरबल शिक्षार्थी पुनशिक्षण प्रभृति विषय लिपिबद्ध थे ताचा जिस विद्यालय लाइब्रेरि आज से लाइब्रेरि बुक रेजिस्ट्रार स्पोर्ट्स गुड्स रेजिस्ट्रार फार्निचार रेकर्ड बुक इत्यादि मेनटेन करार जो रेजिस्ट्रार थे अच्छा तपर हमें स्टूडेंट एटेंडेंस रेजिस्ट्रारे एक नमूना कपि दिए दिल से गलम क्लस थ्री एर मार्च मासे पाँच जन छात्र नाम दिल तर एटेंडेंस हलिडे क्यों दे प्रेजेंट एबसेंट क्यों दे दिखे दिल तपर नीचे बराबर मत एच एम एर काउंटार सैन उइथ सिल सिगनेचार अफ टीचार ट्रेनी जानने अपन निजे नाम हो हाँ सिगनेचार अफ मैंटर सिगनेचार अफ सुपारभाइजार से लिखे लिखे देते हैं तरह पॉइंट जो पाँच एगारो पॉइंट टू पॉइंट थ्री मेन्टेनेंस अफ लेसन डायरि और नोट्स प्रत्येक शिक्षक ही लेसन डायरि टीचार्स डायरि रक्षणाबेक्षण करते हैं ये प्रतिदिन पाठ परिकल्पना परिकल्पित कार्यक्रम मूल्यायन और प्रासंगिक 
পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকে প্রতিটি অধ্যায় বা এককে একাধিক উপায় এককে ভাগ করে ফলপ্রসু পাঠদান করার পদ্ধতি শিক্ষকের ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ থাকে শ্রেণীতে পঠন পাঠনকালে যেসব শিক্ষার্থীরা আলোচিত বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পারে না অর্থাৎ যারা দুর্বল শিক্ষার্থী তাদের নাম লিখে রাখতে হয় এবং সপ্তাহ শেষে পুনঃশিক্ষণের মাধ্যমে ওদেরকে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হয় লেসন ডেয়ারি বা টিচার্স ডেয়ারির প্রতিলিপি দেওয়া হলো এখানে একটা প্রতিলিপি দিলাম যে সাপ্তাহিক পাঠ পরিকল্পনা কীভাবে করতে হয় সেটা আমি তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞান নিয়েছি কীভাবে পাঠ পরিকল্পনা করলাম সেটা দেখুন প্রত্যেকটা এককে উপায়কে ভাগ করলাম তারপর তারিখ লিখতে হবে কত তারিখ থেকে কত তারিখ ক্লাস করলাম হ্যাঁ প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্যগুলো কী কী সেটা লিখতে হবে হ্যাঁ তারপর নিচে সংশোধনমূলক আলোচনা যেমন কিছু কিছু শিক্ষার্থী সজীব এবং জড়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্মাণ করতে পারলো না কিছু ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষাগুলি অঙ্কন করতে সমর্থ হলো না এগুলো তারপরের পৃষ্ঠায় যেটা পাঠ পরিকল্পনা সেকেন্ড পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে পরিকল্পিত কার্যক্রম এবং টিএলএম কি ইউজ করলাম বাড়ির জন্য কী কী কাজ দিলাম এবং প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ কী কী পেলাম সেটা লিপিবদ্ধ করতে হবে সেটাও আপনারা দেখে রাখুন হুম এইভাবে করা আছে সেটা আমি পড়ে দিলাম না আপনারা বুঝে নেবেন হ্যাঁ কর্মপরিকল্পনা সংশোধনমূলক আলোচনার বেঁচে সে সজীব এবং জড়বস্তুর পার্থক্যগুলো পুনরায় একটি পিরিয়ডে আলোচনা করা হবে শিক্ষামূলক প্রতিবনের সাহায্যে পরীক্ষাগুলো আবার শ্রেণীকক্ষে বোর্ডে অঙ্কন করা হবে এবং শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে আঁকতে বলা হবে মানে আমি কী কী কাজ আবার করতে হবে সেটা ওইখানে কিন্তু একটা আছে পুনঃশিক্ষণের জন্য একটা দিন রাখা হয়েছে হুম আগের পেজে দেখবেন পুনঃশিক্ষণের জন্য একটা দিন তা রাখা আছে পাঠ পরিকল্পনা কোনো শিক্ষণের জন্য কী কী কর্মসূচি সেটা লিখে রাখতে হবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ সেটাও লেসন ডায়েরির মধ্যে পড়ে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ প্রতিদিন আমি যেটা ক্লাস করলাম আমি যেটা ক্লাস করলাম পাঁচ মার্চ মাসের পাঁচ তারিখ থেকে মার্চ মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত মানে আট তারিখ পর্যন্ত সেটা লিখে রাখতে হবে হ্যাঁ যে যে দেখুন যে সন্তুল মাধ্যমিক বিদ্যালয় টিচারের নাম শ্রেণী বিষয় তারিখ কি কী পড়লাম আমি ওই দিন পড়িয়েছিলাম সজীব এবং চোরবস্তুর চিহ্নিত করুন তার মধ্যে দুর্বল শিক্ষার্থী কাদের পেলাম তাদের নাম লিখে রাখতে হবে সেম পরের দিন প্রত্যেক দিন এভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীর নাম লিখতে হবে এই দুর্বল শিক্ষার্থী যাদের নাম পেলাম তাদেরকে আবার আর একটা রেকর্ড আছে সেটা হচ্ছে কি শিক্ষকের মাসিক পর্যবেক্ষণ সেটাও সেম ফর্মেট মেনটেন করতে হবে তো এখানে আমি দুর্বল শিক্ষার্থীর নাম লিখব কোন কোন বিষয়ে দুর্বল আছে সেটা লিখব তারপরে আমার পরামর্শ মানে কী করে ওদের সমাধান করা যাবে সেটা লিখে রাখতে হবে সেটা একইভাবে ফর্মেটটা তুলে দিতে হবে আচ্ছা তারপর নিচে যথাযথ এইচ এম এর সিগনেচার উইথ সিল হ্যাঁ টিচার ট্রেনিং সিগনেচার ম্যান্টোরের সিগনেচার সুপারভাইজারের সিগনেচার তারপরের যেটা সেটা হচ্ছে পাঁচশো অফ শিডিউল অ্যান্ড কন্ডাক্টিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সাবসিটিউট টিচিং ক্লাস টিচিং ইন স্কুল অর্থাৎ আপনি যে কোনো টিচারের অনুপস্থিতিতে আপনি যেটা সাবসিটিউট ক্লাস নেন সেটা কীভাবে নেবেন সেটা সেটা ফরমেটটা দেওয়া আছে নেম অফ দ্য টিচার ট্রেনিং আপনার নাম হবে এনরোলমেন্ট নাম্বার হবে নেম অফ স্কুল অ্যান্ড অ্যাড্রেস হবে ডেট অফ সাবসিটিউট টিচিং মানে কোন দিন আপনি ক্লাসটা নিয়েছেন হ্যাঁ তারপর কোন ক্লাসে নিয়েছেন কি সাবজেক্ট পড়িয়েছেন টপিক কী ছিল সেটা প্রত্যেকটা লিখতে হবে এখানে যেমন আমি মার্চের বাইশ তারিখ দু হাজার দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাথমেটিক্স যুগ করিয়েছি তারপর পয়েন্ট যেটা সাবস্টিটিউট অ্যাক্টিভিটিস কন্ডাক্টেড ইন ক্লাস আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী শিক্ষক ছুটিতে ছিলেন সেই জন্য আমার সেই জন্য প্রথম পিরিয়ডি ওনার ক্লাস আমাকে করতে হয় প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিত পাঠদান করি শ্রেণীকক্ষে যাবার পূর্বে আমি আজকে শিক্ষণের বিষয় স্থির করলাম এবং কার্যক্রম ভেবে নিলাম প্রয়োজনীয় শিক্ষণ সামগ্রী অর্থাৎ টিএলএম নিয়ে শ্রেণীকক্ষে গেলাম প্রথমে শিক্ষার্থীদের আমার পরিচয় দিলাম এবং আজকে আমি গণিত বিষয়ে আলোচনা করব সেটা বললাম ওদের জানালাম যে আজ আমরা একটা কার্যক্রম করব এবং এতে ক্লাসের সবাই অংশগ্রহণ করবে শিশুরা সেটা শুনে খুব খুশি হল প্রথমে আমি কার্যক্রম করে দেখালাম এবং সব শিশুকে সব শিশুকে কিছু কাটি দিয়ে দিলাম এবং ওদের সেগুলো গুনে খাতায় লিখতে বললাম শিশুরা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলো এবং ওদেরকে কাটিগুলি ওদের কাছে রাখলো পুনরায় ওদেরকে কিছু কাটি দিলাম এবং গুনে খাতায় লিখতে বললাম তারপর সবগুলি কাটি একসাথে গুনে খাতায় সমান সমান দাগের পাশে লিখতে বললাম ওরা তাই করলো শিশুরা যেভাবে লিখলো যেমন ফোর প্লাস ফাইভ ইজ ইকুল টু নাইন থ্রি প্লাস ফোর ইজ ইকুল টু সেভেন এটসেট্রা এইভাবে তারপর যেটা আমার লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এরিয়া স্পেসিফিকেশন অফ দ্য অ্যাক্টিভিটি আমি এই কার্যক্রম সম্পূর্ণ করার জন্য প্লেইং ওয়াই মেথড গ্রহণ করলাম যাতে শিশুরা খেলার মাধ্যমে শিখতে পারে এবং সেটা আর ওরা ভুলে না 
এতে সব শিশুরাই অংশগ্রহণ করে এই পদ্ধতিতে শেখানোর জন্য আমি কিছু কাটি ব্যবহার করলাম মানে আমি কি কি ইউজ করলাম কি পদ্ধতিতে পড়ালাম কি টিএলএম ইউজ করলাম ওইগুলাই স্পেসিফিকেশন লিখতে হবে এরিয়াতে তারপরে পয়েন্ট যেটা হচ্ছে প্রসেস ওর মেথড অফ অ্যাক্টিভিটি কন্ডাক্টেড হ্যাঁ কার্যক্রম বা প্লে ওয়ে মেথডের মাধ্যমে কাটি বা অন্য কোনো উপকরণের সাহায্যে সম্পন্ন করা যায় প্রথমে আমি কাটি দিয়ে গুণে গুণে শিশুদের দেখালাম তারপর প্রত্যেক শিশুকে কাটি দিয়ে দিলাম মানে কাটি দিলাম পাঁচের কম ওদেরকে গুনতে বললাম তারপর খাতায় লিখতে বললাম তারপর পাশে প্লাস চিহ্ন বা ঝুঁক চিহ্ন দিয়ে দিতে বললাম ওদেরকে কাটি কাটিগুলি ওদের কাছে রাখতে বললাম পুনরায় ওদেরকে পাঁচের কম সংখ্যক কাটি দিয়ে গুনতে বললাম এবং খাতায় লিখে রাখতে বললাম তারপর সবগুলি একসাথে গুনে সমান সমান দাগের পরে লিখতে বললাম শিশুর আনন্দের সহিত কার্যক্রম সম্পন্ন করলো আচ্ছা আউটকাম অফ দ্য অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ কী আউটকাম পেলাম ওই অ্যাক্টিভিটির পরে এই কার্যক্রমে সব শিশুরই অংশগ্রহণ করল এতে এক অঙ্কের দুটি সংখ্যার ঝুঁক করা শিখল শিক্ষকের নির্দেশ পালন করতে শিখল শিশুরা খেলার মাধ্যমে শেখায় ওদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেল আচ্ছা তারপর হচ্ছে কাউন্টার সাইন হেডমাস্টার টিচার ট্রেনিং সিগনেচার মেন্টাল সিগনেচার সুপারভাইজারের সিগনেচার তারপর পাঁচশো এগারো পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ যেটা সেটা হচ্ছে কি প্রিপারেশন অফ রেকর্ড অফ লাইব্রেরি ল্যাবরেটরি অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিস ফর পিপিলস আচ্ছা সেটাও ফর্মেট দেওয়া আছে আপনার নাম লিখতে হবে এনরোলমেন্ট নাম্বার লিখতে হবে নেমের অ্যাড্রেস অফ দ্য স্কুল লিখতে হবে তারপর টোটাল নাম্বার অফ বুকস ইন লাইব্রেরি আপনার স্কুল লাইব্রেরিতে যে লাইব্রেরি থেকে স্কুল লাইব্রেরিতে কতগুলো বই আছে সেটা লিখতে হবে টোটাল নাম্বার অফ বুকস ইন লাইব্রেরি তারপর নাম্বার অফ বুকস ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এরিয়া আচ্ছা টোটাল নাম্বার অফ বুক মানে কতগুলো বই আর নাম্বার অফ বুকস ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এরিয়া কত বিষয়ে বই আছে সেটা যেমন আমার লাইব্রেরিতে একশো পাঁচটা বই আছে কিন্তু সত্তরটা বিষয়ে বই আছে তার মানে কি কোনো কোনো বিষয়ে একাধিক বই আছে এই আর কি যেমন হচ্ছে যোগাসনের বই যোগাসনে আমার আছে ষাটটা বই আছে তো সেটা নাম্বার অফ বুকস ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এরিয়া ওইটা কিন্তু এক সাবজেক্ট এরিয়া যোগাসন একটা সাবজেক্ট হ্যাঁ কিন্তু বই ষাটটাই আর কি তো নাম্বার অফ বুকস ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এরিয়া হচ্ছে সত্তরটা সাবজেক্টের বিষয়ে বই আছে কিন্তু টোটাল বই আছে একশো পাঁচটা যেটা তো লিস্ট অফ ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন ল্যাবরেটরি অর্থাৎ বিজ্ঞান পরীক্ষাগার যেটা আছে সেটাতে কী কী জিনিস আছে সেটা লিখলাম যেমন আমার আছে যৌগিক আনুবিজ্ঞান যন্ত্র থার্মোমিটার স্পিগম মেনোমিটার যাতে দেশ প্রেশার মাপা হয় স্ট্যাথোস্কোপ সোডিয়াম ক্লোরাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পিএইচ পেপার উত্তল এবং অবতল ল্যান্স প্রিজম কঙ্কাল দেহ ইত্যাদি পরে লিস্ট অফ স্পোর্টস ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল ইন স্কুল অর্থাৎ খেলার সামগ্রী আপনার বিদ্যালয়ে কী কী আছে সেটা লিখতে হবে আমার বিদ্যালয়ে যা যা আছে আমি লিখলাম দাবা খেলার বুট লুডু ভলিবল ফুটবল ক্রিকেট বল ক্রিকেট ব্যাট স্ট্যাম্প ভলিবল নেট দোস্তানা বা গ্লাভস যেটা পাঁচ কেজি দশ কেজি বিশ কেজি ওজন শটপুটের জন্য ওয়াচ স্টপ ওয়াচ দড়ি জার্সি জুতো ড্রাম সেট ইত্যাদি তারপর যেটা একটা ফর্মেট দেওয়া আছে সেটা ওইভাবে লিখতে হবে ফর্মেটটা হ্যাঁ এ স্টাডি অফ স্কুল লাইব্রেরি ল্যাবরেটরি স্পোর্টস রিসোর্সেস অন দ্য বেসিস অফ দ্য ফলোইং ক্রাইটেরিয়া কম্পোনেন্ট আছে ইয়েস নো আপনার বিদ্যালয়ে আছে কি না যেমন এক নম্বর দেওয়া আছে প্রভিশন অফ সেপারেট লাইব্রেরি রুম ইন দ্য স্কুল আপনার বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির জন্য আলাদা কোনো রুম আছে কি না যদি হয় তাহলে ইয়েস না হলে ন অ্যাডিকুয়েসি অফ লাইব্রেরি বুকস ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এরিয়া আচ্ছা প্রত্যেক সাবজেক্ট এরিয়া আলাদা আলাদা বই আলাদা আলাদা জায়গায় আছে কি না যেমন আমার খেলাধুলার বই একখানে যোগাসনের বই একখানে সাহিত্য এক জায়গায় গল্পের বই এক জায়গায় এইভাবে তা আছে কি না আমার আছে ইয়েস প্রভিশন অফ এনরিচমেন্ট মেটেরিয়ালস ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এরিয়া আচ্ছা আপনার লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বিষয়ের কি যথেষ্ট সংখ্যক বই আছে না যথেষ্ট সংখ্যক বই নেই ন প্রভিশন অফ সুইটেবল নিউজ পেপার ম্যাগাজিন জার্নাল পেরিওডিক্যাল এটসেট্রা অর্থাৎ আপনার বিদ্যালয়ে সংবাদপত্র ম্যাগাজিন জার্নাল সময়কি সময় সপ্তাহ সময় কি প্রভৃতি রাখার সুযোগ আছে মানে প্রভৃতিকে আপনি সবসময় পান নাকি পান না আমি পাই না রুরাল এরিয়া স্কুল তো পাওয়া যায় না ন টিচার হেল্পস টু ডেভেলপ প্রপার স্টাডি হ্যাবিট উইথ দ্য পিপিল বাই প্রোভাইডিং স্টাডি গাইডেন্স শিক্ষক হিসেবে আপনি ছাত্রদেরকে স্টাডি গাইড করেন পড়াশোনার জন্য গাইড করেন অবশ্যই ইয়েস মনিটরিং দ্য টাইপ অফ বুকস বিং ফ্রিকুয়েন্টলি আচ্ছা গাইড সংক্রান্ত কোনো বই কি আপনার লাইব্রেরিতে আছে যেটা ইউজ করেন আছে ইয়েস মোড অফ ইস্যু অফ বুক ইনক্লুডিং প্রভিশন অফ ইস্যু কার্ড আচ্ছা আপনি যে ছাত্রদেরকে বই দেন সেটা কি কার্ড আছে বইয়ের নামে নামে কার্ড আছে সেটা পাবলিক লাইব্রেরিতে গেলে দেখবেন প্রত্যেক বইয়ের নামে নামে কার্ড আছে কিন্তু আমরা বিদ্যালয়ে যে বই দিই সেটা কোনো কার্ড
কাল ঢালতে হবে অবশ্যই ইয়েস প্রসেস অফ অ্যারেঞ্জিং অফ ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড কেমিক্যাল আচ্ছা ইকুইপমেন্ট প্রসেস কীভাবে অ্যারেঞ্জিং করা মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট করার সুযোগ আছে কি না ইয়েস এডিকুয়েসি অফ স্পোর্ট মেটেরিয়াল খেলাধুলার সামগ্রী ইয়েস প্রসেস অফ অ্যারেঞ্জিং অফ স্পোর্ট মেটেরিয়াল অ্যারেঞ্জ করার মতো প্রসেস হয় কি না ইয়েস আচ্ছা কাউন্টার সিগনেচার অফ দ্য হেডমাস্টার সিগনেচার অফ দ্য টিচার ট্রেনিং সিগনেচার অফ মেন্টার সিগনেচার অফ সুপারভাইজার গেল তারপর লাস্ট পেজে যেটা সেটা হচ্ছে রেটিং স্কেল ফর মেনটেন্যান্স অফ রেকর্ডিং রেজিস্টার সেটা যেভাবে দেওয়া আছে ওইভাবেই প্রিন্ট আউট করে লাগিয়ে দিতে হবে হুম দেখতে দিচ্ছি ফুল পেজটা রেটিং স্কেল এইভাবে লাগিয়ে দিতে হবে তো এখানে নেম অফ টিচার ট্রেনিং এনরোলমেন্ট নাম্বার নেম অ্যাড্রেস অফ স্কুল লিখতে হবে তারপর যে যে বিষয় আপনি লিখলেন সেটা আপনার সুপারভাইজার দেখবেন যে কতটুকু কি লিখলেন তারপর পয়েন্ট দেবেন ষাটটা ক্রাইটেরিয়া আছে ষাটটা ক্রাইটেরিয়া যদি আপনি ফুলফিল করেন তাহলে আপনাকে মার্ক দেয়া হবে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে কি নলেজ অফ বেসিক প্রিন্সিপাল অফ মেনটেন্যান্স অফ রিপোর্ট কার্ড রিপোর্ট ও রেকর্ড আপনি যে রিপোর্ট বা রেকর্ড তৈরি করেছেন সেটাকে বেসিক নলেজ ঠিকঠাক ছিল কি না যদি অ্যাক্সিলেন্ট হয় পাঁচ দেবেন ভেরি গুড হলে ফোর দেবেন গুড হলে থ্রি দেবেন এভারেজ হলে থ্রি দেবেন টু দেবেন আন স্যাটিসফ্যাকটরি যদি হয় তাহলে ওয়ান দেবেন এফোর্ট অফ মোটিভেট দ্য পিপিল হ্যাঁ ওইখান থেকে দেখে বুঝবেন যে ছাত্রদের মোটিভেট করার মতো ক্ষমতা আপনার আছে কি না তার উপর মার্ক দেবেন ক্লিননেস অ্যান্ড কিপিং রেকর্ড অ্যান্ড আপডেট আপনি যে রেকর্ড যেটা মেনটেন করেছেন সেটার মধ্যে যথার্থতা কতটুকু ছিল সেটা দেখবেন ক্লিনলিনেস অ্যান্ড রেকর্ড মেনটেন কতটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রেকর্ড মেনটেন করলেন হ্যাঁ ক্লিয়ারিটি অফ দ্য ইনফরমেশন পুট ফোর্থ আপনি যে ইনফরমেশন দিলেন সেটার বিষয়ে আপনি কতটুকু জানেন সেটা দেখবেন হ্যাঁ এইভাবে ষাটটা পয়েন্ট আছে প্রত্যেকটা মার্ক দেওয়া আছে ওইখান থেকে আপনার মার্ক হিসেবে হবে পঁয়ত্রিশের মধ্যে আপনি কত পেয়েছেন তাই পোলোকে পুরোটা ধিক্কে দিচ্ছি আমি ফার্স্ট পেজ সেকেন্ড পেজ থার্ড পেজ ফোর্থ পেজ ফিফথ পেজ সিক্সথ পেজ সেভেন্থ এইটথ নাইন্থ টেন্থ ইলেভেন্থ টুয়েলথ থার্টিনথ ফোরটিনথ ফিফটিনথ সিক্সটিনথ সেভেন্টিনথ এইটিনথ নাইনটিনথ টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি সেভেন্থ ধন্যবাদ